Hi viewers now we are going to discuss on the simple and easy topic which is in the chapter principles of inheritance and variation that is in the unit genetics First topic back cross when the f1 individuals are crossed with any of its parents or plants phenotypically and genotypically similar to the parents it is back cross ante ippudu manam inheritance of one gene ani cheppi first manam chadukunnam kada topic aa topic lo endante ఒక టాల్ ప్లాంట్కి డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్కి క్రాసింగ్ అనేది చేస్తే అన్ని టాల్ ప్లాంట్స్ అనే వస్తాయి ఎఫ్ వన్ హైబ్రిడ్ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్లో సో అన్ని టాల్ ప్లాంట్స్ అనేది వచ్చిన ఫీనోటైపికల్గా టాల్ అనేది ఉంటుంది కానీ జీనోటైపికల్గా ఎలా ఉంటుందంటే క్యాపిటల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ అనేది వస్తుంది అనమాట జీనోటైప్ సో ఆ టాల్ ప్లాంట్స్లో ఒక టాల్ ప్లాంట్ని తీసుకొని అది కూడా ఏ వేటితో క్రాస్ చేయాలంటున్నారు ఫీనోటైపికల్లీ లేదా జీనోటైపికల్లీ సిమిలర్గా ఉండే పేరెంట్ ప్లాంట్స్తో క్రాస్ చేయమంటే అది బ్యాక్ క్రాస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు ఇన్ బ్యాక్ క్రాస్ ఎఫ్ వన్ హైబ్రిడ్ మే బి క్రాస్డ్ విత్ ఎయిదర్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ పేరెంట్ ఆర్ హోమోజైగస్ రెసిసు పేరెంట్ హోమోజైగస్ అంటే ఏంటి ఒక ఎల్లీల్స్ ఒక పేర్లో ఉండే రెండు ఎల్లీల్స్ అనేవి సేమ్గా ఉండాలి సో అది డామినెంట్ కావచ్చు లేదా రెసిసివ్ కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇది ఎఫ్ వన్ జనరేషన్లో వచ్చిన ఒక టాల్ ప్లాంట్ అనమాట ఇది ఫీనోటైపికల్గా టాల్ అండ్ జీనోటైపికల్గా హెట్రోజైగస్ కండిషన్లో ఉంటుంది సో ఈ టాల్ ప్లాంట్ని వేటితో చేయమంటున్నారు హోమోజైగస్ డామినెంట్ ప్లాంట్ అంటే హో రెండు ఎల్లీల్స్ అనేవి సేమ్గా ఉండే ఒక డామినెంట్ ప్లా ప్లాంట్ని ప్లాంట్తో కానీ లేదా ఇంకా హోమోజైగస్ రెసిసివ్ పేరెంట్ క్రాసింగ్ అనేది చేస్తే దాన్ని బ్యాక్ క్రాస్ అంటారు అంటే ఎఫ్ వన్ హైబ్రిడ్ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్లో వచ్చిన ఎఫ్ వన్ హైబ్రిడ్ని ఎయిదర్ ఫీనోటైప్కల్లీ ఆర్ జీనోటైప్కల్ లేదా హోమోజైగస్ డామినెంట్ కానీ హోమోజైగస్ రేసిసివ్ ప్లాంట్తో దాన్ని క్రాస్ చేస్తే దాన్ని బ్యాక్ క్రాస్ అని అంటారు నెక్స్ట్ టాపిక్ టెస్ట్ క్రాస్ వెన్ ద ఎఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ క్రాస్డ్ విత్ ద రిసిసివ్ పేరెంట్ ఆర్ ఆర్గానిజం సిమిలర్ ఇన్ ఫీనోటైప్ అండ్ జీనోటైప్ టు ద రిసిసివ్ పేరెంట్ ఇట్ ఈస్ టెస్ట్ క్రాస్ ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్లో ఉన్న ఒక టాల్ ప్లాంట్ని తీసుకొని ఆ టాల్ ప్లాంట్ని ఇట్లా ఫీనోటైప్ లేదా జీనోటైప్ కలి సిమిలర్గా ఉండి ఒక రిసెసివ్ పేరెంట్తో క్రాస్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ ఎన్ జనరేషన్లో వచ్చిన ఈ టాల్ ప్లాంట్ని తీసుకొని ఇట్లా ఫీనోటైపికల్ అండ్ జీనోటైప్ కలి సిమిలర్గా ఉండే ఒక రిసెసివ్ పేరెంట్ని రిసెసివ్ పేరెంట్ని తీసుకొని దాన్ని క్రాస్ చేయాలన్నమాట సో ఇలా క్రాస్ చేస్తే కనుక ఒక టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ అని వస్తుంది వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో వస్తుంది అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ని టెస్ట్ క్రాస్ అని అంటారు నెక్స్ట్ వన్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ మెండల్ తను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన పీ ప్లాంట్స్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వాటిని బేస్ చేసుకొని కొన్ని రూల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ని కనుక్కున్నాడు వాటిని ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా లాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు దాంట్లోదే ఫస్ట్ వన్ ఈ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అనమాట ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్లోనే ఫస్ట్ వన్ ఈ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అనమాట దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అంటే ఫస్ట్ వన్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ కంట్రోల్ బై ద డిస్క్రీట్ యూనిట్స్ కాల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక టూ ప్లాంట్స్కి కనుక క్రాసింగ్ అనేది జరిగితే టాల్ ప్లాంట్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్కి వాటి యొక్క వాటి యొక్క ఫీనోటైపికల్ అండ్ జీనోటైపికల్ క్యారెక్టర్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే కొన్ని డిస్క్రీట్ యూనిట్స్ కావాలి సో వాటిని ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే టాల్ ప్లాంట్కి అయితే కనుక క్యాపిటల్ టీ అని అదే డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్కి అయితే అంటే షార్ట్ ప్లాంట్కి అయితే కనుక స్మాల్ టీ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని అండ్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా పేర్స్లోనే ఉంటాయన్నమాట అండ్ ఈ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అనేవి పాజిబుల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిలిక్ పేర్స్ అనమాట అండ్ ఇన్ ఏ డిసిమిలర్ పేర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ పర్టైనింగ్ టు ఏ క్యారెక్టర్ వన్ మెంబర్ ఆఫ్ ద పేర్ డామినేట్స్ అండ్ ద అదర్ రెసెస్ అంటే ఇక్కడ చూస్తే డిసిమిలర్ పేర్ అంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అనమాట ఈ డిసిమిలర్ పేర్లో ఈ క్యాపిటల్ టీ అనేది డామినెంట్ అనమాట అంటే స్మాల్ టీ అనేది రెసెస్ అనమాట అంటే ఇట్లా ఈ డిసిమిలర్ పేర్ ఇలా ఉన్నప్పటికీ ఇది టాల్ ప్లాంట్ అని అంటారు ఎందుకంటే టీ క్యాపిటల్ టీ అనేది డామినెంట్ కాబట్టి క్యాపిటల్ టీ అంటే ఇక్కడ టాల్నెస్కి ఒక టాల్నెస్ అంటారు ఫీనోటైపికల్ మెథడ్ సో ఈ జీనోటైప్ అనేది ఇలా ఉన్నా కానీ దీన్ని టా టాల్ ప్లాంట్ అనే అంటారు అండ్ ద లా ఆఫ్ డామినెన్స్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఏ మోనో హైబ్రిడ్
सो इक फस्ट जनरेशन टाल की ड्वार की प्लांट की क्रासींग जरिए ओनली वन आफ द पेरेंटल क्यार्टर्स दट टा प्लांट अने वाई का बट्टी अंत इक वन आफ द पेरेंटल क्यार्टर्स अने एक्सप्रेस अदे एफ टू लगे बोथ टा अं ड्वार प्लांट अने एक्सप्रेस नैक्स्ट वन ला आफ सग्रिगेशन आर् ला आफ प्यूरी आफ् गैमेज अंत इक ला आफ सग्रिगेशन सग्रिगेशन अंटे सपरेशन विड़पन अर्थम इक ला आफ सग्रिगेशन अने जाग्रत विंटे अर्थम हो ला आफ सग्रिगेशन स्टेज दट द टू एलिन आफ ए जी वेन प्रसेंट टूगेदर एनी हेट्रोजाइग स्टेट अंत इधन इधी इदक एल इदक एल अंड सो इध एल पेर टू एलिस् अने जीन वेन प्रसेंट टूगेदर इन हेट्रोजाइग स्टेट सो इत डिमर पेरे कदा सो इध हेट्रोजाइग कंडीशन हो टू एलिस् अने हेट्रोजाइग स्टेट उनक डू नाट फ्यूज आर् ब्लैंड इन एनी वे सो इव रे फ्यूज अव अंड कल सो बट बट रिमेन डिस्टिंग अं सग्रिगेट ड्यूरिंग मियासे सो इला इला विंटे तरवा एम सपरेट से सग्रिगेट ड्यूरिंग मियासे मियासे जगह जरगेट अभी सपरेट लेदा आर् इन द फार्मेसन आफ गैम सो दट ईच मियाटि प्रोडक्ट आर् गैम विल क्यारी एनी वन आफ दम अंत इपड़े मोतम हेट्रोजाइग स्टेट उल्ल की पेर मोता फीनोटे टा प्लांट सो ई टा प्लांट की इंकोक टा प्लांट की लेदा ड्वार प्लांट कम क्रासींग कैपिटल टी अने और गैमेट अनेक स्म टी इंकोक गैमेट अने फर् एग्जापल ड्वार प्लांट की चसा स्म टी स्म टी कैपिटल टी अने स्म टी तो फ्यूज अंडम टी अने इंकोक स्म टी तो फ्यूज ड्वार प्लांट तो क्रास्ट कदा सो अला इकडेमो कैपिटल टी अने स्म टी अने गैमेट एतकोमी अंड स्म टी इंकोक गैमेट स्म टी अने अंत क्रासींग अने तरह वेरे जीनो टाइप लेदा गैमेट्स अने अभी मियासे जी तेलिपता अभी चुप्त अंत इकड़े ला आफ सग्रिगेशन अंट इज नथिंग बट सपरेशन आफ गैमेट्स अन्ट सपरेशन अंत और क्रासींग जगेट हेट्रोजाइग स्टेट उल्ल पेर अने कंडीशन उलाइए सपरेट होता अभी चुप्त So that's all the topic. If you like my explanation, please share and subscribe to Sharda's Botany. Thank you.